this point, I'm not interested in money, I'm not interested in anything, just about put my name into history of boxing. Ты видел много Рамиреса, ты смотрел его? Ну, немного видел один бой, последний его с Филиппинцем. Я видел последний бой с Филиппинцем. Спасибо. 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 Um, can you ask him, we know he's a great amateur and that he has a lot of experience, but why did he feel like he needed to go for a title shot, even at his first fight? Um, That's what he just answered. Okay, like what did he, so what did he answer? He, he said he wanted to make a history. Okay. He wants to put his name into the history of boxing, and he wants people to remember his name in boxing. Okay. Um, he might be facing the winner of the fighters that are fighting tonight. Um, for the for the title, does he have any opinion on that fight? Has he seen them? Does he know anything about them? Ты знаешь что-нибудь за то за может у тебя будет возможность боксировать Солида и Круз? Ты что ты думаешь насчет этого боя? Ты ты их видел? Ты их знаешь? Я пока даже не собираюсь думать об этом. Я не собираюсь смотреть их бои, потому что у меня сейчас важное событие это в субботу. После этого я уже буду делать дальше. I don't, <laughs> I don't want to even talk about it. I don't want to even think okay. about their bout. I'm not going to watch even their bout. Okay. The most important thing for me is Saturday night, my bout. And after I win that bout, then I'm going to be watching and, uh, and, and uh, you know, studying. And, but at this point, he says, I don't even care about it. Okay. Maybe you can answer this one. Is the plan to go for the winner of this fight, or are you looking at other possibilities for a title? No, there is our plan, of course, yeah, okay. of course, to go, to go, you know, to, 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 to fight, that's what, that's what we are here for. No, but are you specifically looking to fight yeah, the winner of Sergio Cruz? Yeah, yes, definitely. Okay. How about you? It is, can you ask him if he... He just said, no, he's, he's not interested about watching their fight, he's not interested, he's not talking about it, he's not planning about it, he's uh, concentrating on the Saturday night bout. Okay. Does he have any particular way that he wants to win this fight, or is it just important to get up? professional victory under his belt. In other words, he doesn't need to look sensational. У тебя, у тебя насчет этого будущего боя твоего субботу у тебя есть какая-то специальная специальная не подготовка как бы, что ты как как ты планируешь его выиграть этот бой или или просто ты сейчас как бы не думаешь только просто выиграть его? Ну в боксе сложно прогнозировать, в боксе сложно говорить что-то наперед. Да, у меня есть желание закончить этот бой как можно красочнее, как можно ярче и как можно красивее, чтобы людям это понравилось. Да, я хочу этого, да, я хочу закончить бой досрочно. Но как оно случится, я не могу говорить об этом. I can't, I can't predict what's gonna happen in the ring. It's boxing, it's boxing. Of course, I want to be great fight. Of course, I wanted to show to everybody what's a, what's a good fight. I, I, of course, I want to knock him out. Of course, everything is, but this is what I want. I can't predict what's going to happen. It's going to be on a situation that we're going to be in the ring. From his style standpoint, and also from the amateur standpoint, what does he see as the biggest transition from going to amateur to a 10-round professional fight, stylistically and everywhere. У тебя с твоим стилем что-то ты имел в любителях, что ты видишь, какая самая большая перемена, переходя в профессионалы? Наверное, это тайминг больше всего, это тайминг и распределение сил и на три раунда, на десять раундов. Most of it, it's a, the biggest transition is going to be timing and how to uh, how to prepare yourself not for three rounds but for ten rounds how to how to you know how to save it yourself so save it for later rounds or that's probably the biggest transition in other words managing managing yourself to the timing okay how about his style does he feel his style is immediately conducive to the profession Не, я думаю, что, скорее всего, конечно, поменяется. От э, длительности дистанции, вот, от 10 раундов поменяется, опять же, и стиль. Если там WSB в любительском боксе стиль, стиль был более такой, там, рваный, много было и серий, можно было по-разному это делать. То сейчас я думаю, что это будет намного все спокойнее, взвешеннее, э, спокойнее, уравновешеннее, точнее. 
I think I think a style is going to be changed. Of course, even going into the ten rounds, if your amateur was a three round, so you can do anything right from the beginning. Now I think it's going to be more, more calm, more more you know different different style. Has he has he been to Vegas before? How does he feel being here, and how does he like being in this type of an atmosphere for this type of card? Ты раньше был когда в Лас Вегасе и как ты как тебе нравится Лас Вегас? Как ты как тебе нравится быть в этой атмосфере вообще? Да, я был раньше в Лас Вегасе. Здесь я встречался с компанией Top Rank. Как сказать? Конечно, там. Если так быть как турист, да, мне здесь нравится посмотреть, все красиво, ярко. Yes, I was in at, at Vegas before. Then I was meeting with a top rank. Yeah, thank you. Yeah, uh, I was, uh, I was, uh, then I was meeting with a top rank. Uh, to be here as a tourist, yes, of course, it's good, but probably not good for living. Okay, <laughs> one last question for me. Um, Guillermo Rigondeaux has been mentioned by even Bob Arum as a possible opponent for the future. A lot of fans are already talking about that. Does he know about Rigondeaux? What does he think about a possible future with him in the future? Uh, Rigondeaux already уже как бы разговаривает, что может когда-нибудь. Rigondeaux. Rigondeaux уже разговаривает, как бы что может в дальнейшем будущем это будет хороший бой для тебя и для него встретиться и встречаться уже много. Болельщиков об этом говорит mm. и что ты что ты, ты, ты знаешь его что ты думаешь насчет его. Смотря что они хотят услышать, если они хотят услышать, то да, я хочу боксировать с Регонда, да, давайте сделаем этот бой, то я считаю, что об этом рано кричать и рано говорить, потому как вы все слишком быстро и далеко забегаете, потому что я не провел еще ни одного боя, поэтому это ну мы мы как у нас говорится поговорка такая берать батьку в пекло, Лиза. Да, да. Uh, you guys are running in front of a wagon. You are so fast making making something in front. He says, I haven't, I, I, I didn't do any professional bout. And you're already talking about some mega <laughs> fights. And people that. That. He says, you, you're running in front of a wagon. Wait, he, we're following his lead. Yeah. He's the one that's running in front of the wagon. <laughs> Он говорит, мы, мы за тебя бежим, говорит, ты первый, который все, yeah, все, все против. Правильно, я и поставил, я и поставил первый бой, и потом, если у меня, если я выиграю, если у меня все получится так, как я хочу, я буду боксировать за робы, конечно. Но они бегут еще быстрее. He говорит, you guys are trying to, 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 to run in front of me. I run be, be, before, you know, before the wagon, and you're trying to run in front of me. Да, то есть я бегу, а они типа меня еще за руку типа тянут, побежали еще быстрее. He says, uh, I am running, and you guys are pulling me. Yeah, yeah, let's go. Tell him it's not every day that a guy goes yeah. right from the amateurs to a 10-round fight to a championship fight. We want to see more. 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 Я говорит, я приду и тебя спрошу вопрос после боя. No problem. Okay. Thank you. I really appreciate it. Thank you.